October. Yes. October 4th. Yes, in, in October. Uh -huh. The next, um, next week, okay. Uh -huh. Next week, next week. Yeah, next week. Um, I will send that, that document uh, tomorrow. Huh? What? Huh? Tomorrow? Tomorrow. Tomorrow, I will send uh -huh. uh, comments to the next course. Uh huh. But uh, what? Okay. Yeah. Do because it. they asked me. Uh huh. Good. Ahorita les, doy, ahorita les doy datos más exactos de eso. Un momento. Un momento. A ver. Good so, evening, teacher. Good evening. Es que estaba, estaba, escuchando, estaba escuchando nada más aquí. O sea, a ver de qué va la, la, de qué va la, la conversación, dije yo. Ok. Más que hoy todo el día he estado dando, dando, he estado dando clases acerca del chambre. No, oh. sé si usted, sí, no sé si ustedes alguna vez han hecho la actividad de la cadena. O sea, sí, sí la sí. cadena. Tal no, vez sí, aquí sería casi imposible de, hacerlo. ¿De qué tanto cambia el mensaje desde el inicio Exacto. hasta el último receptor? Exactamente. The, the ya lo hemos hecho. The the chain. Chain. Eso, el, teléfono, eh, el teléfono descompuesto. Ajá, a ver, dice, buenas tardes. Se los, el, uh, uh, ta, 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 deben hacer, perdón, a ver, tomar cinco minutos. <risa> Ok, dice, eh, fecha límite de inscripción sería el 4 de octubre, o sea que sí, la próxima semana. Y fecha, oh, tenta fecha tentativa de inicio, sí, del próximo curso, sería el 10 de octubre. Esto es primera vez que lo hacen, a nosotros nunca antes nos habían dado ese tipo de información, por eso es que la busqué, porque el otro día me sorprendió cuando, cuando nos dijeron eso. O sea, a nosotros normalmente nos notifican de los cursos quizá una semana antes, entonces, o sea, no es algo, ¿verdad?, que, que hagan como que nos dejen saber desde mucho tiempo antes van a tener clase uh, oh, o yeah. se les han asignado estos o los otros cursos, pero bueno, ok ya estamos aquí, good evening, bienvenidos una vez más, estamos en básicamente la última semana, sí, ya cerca, verdad, de, de terminar eh, pues igual, no puedo decir que esta vez me emociona sí, porque pues siento que me va a hacer falta pasado el jueves, sí, terminamos en orden, verdad eh, esta clase, pero pues ya que, así toca, así que ya veremos cómo sale todo Okay, guys, so for tonight, um, as I think last week I told you that I wanted to have a reading practice, something we didn't get to have because I I don't remember what else, what other activity we did, but we didn't get to read. Tonight we're going to get to read. We're going to be reading a couple of uh, articles that I have gathered from the internet. I'm going to be totally honest. I'm not going to be telling you guys that I got... I mean, information like I was, um, uh, you know, typing down this, this information. No, but we are going to be reading from some interesting things. I consider this to be some of the, uh, some things that are valuable to know. Um, now, of course, the most important thing is going to be how well we're going to be pronouncing, how well we're going to be uh, following the pace of the words, because as I have mentioned a couple of times before, reading is probably one of the least appreciated skills of the English language. So I want to give it a chance this evening so you guys have more um, appreciation for it and you have a better um, exposure to how English is supposed to be read. Before we get to that, of course, it is a Monday. It is our last Monday together, at least for now. Therefore, you know what is coming. You know the, the question that I normally ask on Mondays. I hope you're ready. And um, I think we're going to start right on because I want to take make the most out of the time we still have um, to get to work. So I'm going to start, I think, with Miguel. Tell me, Miguel, how was your weekend? How uh, did your high one uh, was a little bit bad, really, because I am sick. Oh. I am, yeah, I am probably COVID positive, positive COVID. Probably. Oh, that's sad. No, in the name yeah. of Yeah. Yeah, I call in with a one, three, two, uh, no, 
one, yeah, one, three, two, right? Mm -hmm. And say me, ah, yeah, you have a, a symptom. Of, the symptoms? The symptoms of COVID. You can don't say it. Though. it. <laughs> no diga yeah. tantas veces el nombre porque si no okay, no sorry. El video. <laughs> okay, sorry. <laughs> okay. Well, at least you're still here. That's good, you know. But uh, yeah, if they send you the the medicine, I highly recommend you that you take it. Um, last time we had a course. De hecho, ahora que me acuerdo hace buen rato, pues pues hace un buen tiempo. De hecho, en descanso. Porque la última vez que tuve curso, sí, fue hace como dos meses antes de ustedes. Entonces, y igual estaba con eso. Antes, o sea, justo en los últimos, en los últimos días me tuvo que dar. Así que ah, pasé la última <risa> semana con, con eso. Pero hoy, hoy no, hoy no es el caso. Pero igual, nice. este, casi lo mismo que, que el, caso, el caso suyo. Pero yeah. bueno, espero se pase pronto. O sea, todo está en cuidarse, ¿verdad? En, 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 en mantenerse siempre también. Quizá, o sea, respetando a la familia y todo para evitar, eh, pues sí, hacer la situación sí. un poco más complicada. Pero igual, suerte, espero que se mejore y pues, ajá, que no sea, no pase a más, ¿verdad? Que no vaya a ser una situación más complicada. All right. Sí, pero... uh -huh. Thank you. No, you're very welcome. You're very welcome. Ok. Um, how about, a ver, antes que nada, ahorita que me acabo de acordar. ¿Hay algún sobreviviente aquí todavía? O sea, de eso. Alguien que todavía no le haya dado. No lo voy a decir porque pues sí, ¿verdad? A Yancy. Ok. A Sandra. Sí. A Milcar. Hay leyendas Anet. todavía aquí. Anet tampoco. Ok. Bueno, qué chido. Yo... Ay, sí. Me siento peor ahora. Hace dos meses, hace dos meses, yo, yo todavía decía, a mí no me ha dado. Pero, o sea, lo malo fue que, pues sí, ¿verdad? Esa vez sí me, sí me dio. ¿Saben qué? O sea, a veces ya hoy en día creo que es más la situación del el mismo miedo que ha quedado por lo, todo lo feo que, que se vivió, ¿verdad? Hace un par de, de años o meses. Pero pues considero que, a pesar que al principio muchos éramos reacios a lo de la vacunación, eso funciona. O sea, al menos en mi caso o en la casa tenemos como esa teoría, porque los tres, o sea, mis dos hermanas y yo estuvimos con eso, y mi hermana, la, la que es mayor, o sea, no es, ¿cómo decirlo? La de en medio, por decirlo así, este, ella, porque iba a salir del país, creo que fue, que se aplicó las cuatro, o sea, de una, nomás habilitaron la cuarta, ella fue rápido, y en mi caso, por el trabajo, en realidad, es que yo no, no fui, eh, yo solo tenía tres, entonces a mí me dieron algunos síntomas un poco fuertes, no tan fuertes, pero más o menos. A mi hermana la menor, ella solo, o sea, todavía no había cumplido los 18, entonces solamente se podía poner dos. Ah, pues ella fue la que vivió los peores síntomas. Así que, o sea, eso se los comento, ¿verdad? Solo si en caso ustedes todavía no se han vacunado y si tienen miedo y si no les ha dado, o sea, para que se animen, porque en realidad considero que sí funciona. O sea, well, I, I only have two. Prepárese, compadre. Prepárese, compadre. Bienvenido al viaje. No, okay. si solo fueron dolores de cabeza y calenturas fuertes los que vivió. O sea, en mi caso fueron dolores de cabeza y calenturas así, leves, ¿verdad? Nada yeah. tan, tan pesado, pero preparado, Miguel. Okay. Comienzan okay. los juegos del hambre. <laughs> okay. Um, how about Javier? How was your weekend, Javier? Anything, any, any performance this weekend? Any shows? Yeah, yeah. Hello there. Hey there. Uh, Saturday night. Really? How was it? How yeah. did it go? It was great. Um, you know, the weekend for me is always I have something to do. If I am, if I am not working uh, on my company, I'm working on my, on my business. Uh, I started to play basketball Saturday. <coughs> uh, it was a tournament on my city, mm -hmm. in San Julián, San Sonat. And we won the first game. Okay. Yeah. <laughs> <laughs> so I always, I, I always have something to do. That's great. Yeah, yeah. You know, it's, it's really good because sometimes um, I think we leave moments when we're just like, What should I do? What can I do? It happens to me very often. I, I have these weekends when I'm like complaining that I don't have free time. Like I never get to be home. I never have, you know, like the chance to be with my family. Then I have those weekends off 
and they just want to be out. So <laughs> yeah, sometimes it's better to be to get used to being busy. And I think it's the case with you, you know, that you're already very used to to be busy. So nice. Yeah. Yes. Very yes. good. Thank you for sharing. Um, Thank you. About the case for Daniela. How was your weekend, Daniela? Hi. Hello there. Um, was sad because the last week you asked us mm -hmm. uh, something that uh, make me feel happy. Mm -hmm. And I say, my dog. Yeah. So yesterday, my grandmother opened the door and he go out uh -huh. and a dog attack him oh and he killed oh my dog oh. was so sad i'm so sad yeah that i thought he was injured i mean for, when you were telling us the story i thought he was injured mm. but yeah that is i understand wow i'm very sorry yes very and sorry. Yesterday I feel so bad. Yeah, I was sure to hear that. crying. Yeah, I can imagine. I can imagine how it feels. <laughs> well, yes. you know, things happen sometimes. Now, yeah. Well, hopefully, did you tell anything to the family of the other dog? What? Did you tell anything to the to the uh, owners of the of the other dog? Like, did yes, you talk to uh, them? I. Uh, I was angry, and they tell me, told me, uh, I, I will give you another dog, but I, I don't need another dog. Yeah, <laughs> it's not the same, That's but not, maybe, maybe you can give it a chance, you know. But it's not the same. I'm not saying. But like, yeah. they, they are um, weird. I don't know. Not are good persons i think because uh, they uh, have uh, uh, his dog in the street mm -hmm. and don't do anything oh yeah that's very complicated my sister <laughs> she has a nemesis my, my bigger sister she has a nemesis because there is a dog on on, on our way out to la carretera to the main street uh, from our colony there is one dog that is always on the street like always so every time she's passing by she brings like like a rug or a stick or umbrella or anything just to defend because yeah those dogs yes. are are like always there ready to attack so i i understand where you're coming from with that situation yes my brothers uh, do the same when he went to the work mm -hmm. he went at 11 p.m. Mm -hmm. so he has to get a rugs in her backpack in mm -hmm. his uh, arms uh, mm -hmm. no uh -huh. to arm. pro uh -huh, uh, for uh, protect him uh, from this dog wow so yeah they are they seem to be very very bad well yes. that's sad you know a sad moment in the weekend sorry to hear that Okay, now, how about the case for um, Rosa Maria? How did your weekend go? Hi, hey, good there. evening. Good In my case, um, the Saturday, I was tired because I helped uh, to carry chairs. Mm -hmm. Carry many chairs because the Sunday... It was festival in my in my in my city, uh -huh. but it's great. Okay, um, so it was worth it. Yes. Sí, it was worth it. Vamos a ver, ahí está otra. Ah, hace ratito les mandé una frase que no les explica qué significaba. Okay, ahorita tengo la otra. It was worth it. ¿Alguno de ustedes sabe para qué se utiliza el decir I'm coming down with? I'm coming down with. No. No. Ok. ¿Y it was worth it? 
Ese creo que sí, ¿verdad? Ah, ¿Vale la pena? Valió la pena, sí, valió la pena. Ahora, si fuese presente sería it is worth it. Sí, it is, it's it is worth, worth it. O solo it's okay. worth it, claro, con el contractado, okay. ¿verdad? It's worth it. Pero si fuese en pasado, it was worth it. Sí, valió la pena. Ahora, el coming down with es cuando ustedes tienen síntomas de algo, de una enfermedad principalmente, y sienten que, o sea, se están sintiendo enfermos de algo específico pero todavía no están seguros. O sea, como tipo, estoy experimentando, por ejemplo, uh, un, qué sé yo, un dolor de estómago bien fuerte y tengo como esa urgencia de ir al baño. Entonces, you can think, you may believe that you're coming down probably with a stomachache. That's the first thing, yeah? But you can also say, I'm coming down. If you want to go the long way, you can say, I'm coming down with diarrhea because you have that urgency to go to the bathroom. So, um, coming down with this when you're feeling bad of a specific thing, like let's say you are starting to feel like your head is, is, is aching. So, you can say, I'm coming down with a headache. You know, it's not, I have a headache. When you have a headache, it's like you, can, you don't support it anymore. You have been with a headache for like an hour. Uh, but when it's only like two minutes and you're feeling this, this thing is starting to happen in your, in your mind or in your head, It's like, I'm coming down with a headache. Sí, o sea, me está, me está dando, down. por decir así, ¿vale? me está dando, ¿sí? Me está Entonces, comenzando. Ajá, me está comenzando, exactamente. Entonces, si algo me está empezando a suceder en el cuerpo, yo puedo decirlo así, I'm coming down with. Si, por ejemplo, yo empecé a estornudar, ¿verdad? Y sé que, qué sé yo, antier me, me, me mojé, ¿verdad? Mientras llovía, y soy de ese tipo de personas delicados al agua lluvia y ese tipo de cosas, yo puedo decir, I'm coming down with a cold, I'm coming down with a cough. O sea, ahí, claro, el primero siempre va a ser el más sencillo, porque como les decía con lo del estómago, no vamos a saltar de una vez I'm coming down with diarrhea, porque ese sería como el, el caso más extremo, por decir así. Tendríamos que empezar con el, con el stomach ache, ¿sí? Uh, entonces, pero coming down es cuando ustedes están empezando a sentir los síntomas de una enfermedad específica. Sí. All right. Sí, dígame. Este, ahorita que acaba de decir de estornudo. Yo tengo una duda, ¿cómo es que uno le dice a esa persona cuando estornuda? En español se dice salud. Bless you. Mm -hmm. Ah, bless you. Bless you. Thank you, yes, bless you. Okay. Hay dos versiones, okay. sí, hay dos versiones. Está la, la más común, la, 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 ¿cómo decirlo? La, la regular, sí, del, del uso de todas las personas es bless you. Y luego está la otra que es como un poco más específica o la, la menos común, sí. Que es la God Or, bless you. Sí. God bless you. O sea, así como, para, por ejemplo, yo no sé ustedes eh, qué costumbre tengan, ¿verdad? Pero cuando estornuda alguien cerca mío, yo simplemente le digo salud y ya. Pero muchas personas you? dicen Jesús. Sí. No. O sea, Jesús. Entonces, eh, ese sería el caso. El decir el God bless you podría ser como, como eso, ¿verdad? O sea, Dios te bendiga cuando sí, le dices sí. a alguien, eh, o sea, salud cuando alguien estornuda. Ahora, ¿cómo se dice estornudo? ¿Quién de ustedes sabe cómo se dice estornudo? Sneeze. Yes. Sneeze. Very good. Sneeze. Very nice. Sneeze. Ok, bueno, entonces, una persona más y nos vamos a lo que sería la lectura, porque quiero escucharlos leer hoy día. Um, Amilcar, would you mind sharing your weekend? How was your weekend? Ok, good evening, teacher, good evening, everybody. Uh, good evening. My weekend was very... Uh, Very nice because uh, on Sunday uh, we grab at more or less uh, 10 to 6 a.m. and we Very took our, our our breakfast and then we 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 go to to Santana El Congo. Cool. <laughs> okay. Because uh, uh, we have a little, a little house in the Congo, and we go uh, once, more or less, uh, once a month to the Congo to 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 watch the 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 little house, <laughs> oh, okay. and and too because. Uh, Uh, the grass uh, ground very fast, and we had to, uh, uh, and I had to cut, put it down. Okay, 
mm -hmm. and we 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 back to to ham emerald is at three three and a half okay. and, and in the house we, we took a, a cup of coffee <laughs> nice okay yeah that sounds very pretty, okay. pretty nice okay good very good bien aquí les envío dos palabritas ahorita de lo que estaba comentando milcar sí una de ellas cottage cottage sí cottage eh, sí, esa es la palabra que podemos utilizar para referirnos a algo como lo que se mencionó, o sea, está bien decir, ¿verdad? Little house, o sea, porque se entiende que es una casa pequeña y así, pero también si es como en el campo, podemos referirnos a esta como cottage, es casi como, como una cabaña, no necesariamente tiene que ser de madera, ok, no estamos okay. hablando específicamente, o sea, si se fuese una cabaña literal, sería una cabin, ¿sí? Pero okay. aquí, o sea, estamos hablando de una, de una cottage. O, o si no, muchos en, en Estados Unidos solamente le llaman lake house, a las casas así como tipo cabañas, o sea, que es la casa del lago, literal. Okay. Entonces, eso. Ahora, la otra palabra, o sea, decir cut the grass está súper, ¿sí? Pero también esta palabra de trim, que a veces podemos utilizar, ¿verdad? Trim, o aquí como lo puse yo, trim it, ¿sí? Que es para sí. poder recortar algo. O sea, por ejemplo, okay. eh, si ustedes en algún caso están tratando de arreglar Um, alguna cuestión que sea de tela, digamos, una camisa o un pantalón. So you're trimming it, ¿sí? O sea, le están recortando, ¿verdad? Trimming it. Trimming. Lo mismo con la, lo de la grama. O sea, si ustedes están recortando o, mo o mochando, podando un árbol, también. Si están podando un arbusto o una planta, you are trimming it, ¿sí? Trim. trim it. Entonces, okay. el trim es básicamente para podar o para, para recortar algo. Dime, Miguel. You can use with trim it with the hair or not? Yes, can... yes, 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 yes. Sí, de hecho, hay muchas máquinas que se llaman trimmers. O sea, que son las máquinas específicas solo mm -hmm. para, como para recortar, ¿verdad? Entonces, sí. Okay. O sea, casi que cualquier cosa que se pueda recortar, reducir, digamos, en su, en su tamaño, you can trim. Sí. Oh. Ajá, con el cabello, con la tela, con, um, bueno, incluso con plásticos. O sea, si ustedes en algún caso, digamos, tienen un, un espejo, o sea, no es plástico necesariamente, pero tienen un espejo y ustedes quieren que ese espejo quepa en un lugar más pequeño y, o sea, lo quieren colocar ahí, you can also trim it. O sea, pueden hacer el proceso, ¿verdad?, de recortar eh, el espejo para que quepa en el lugar que lo necesitan. Entonces, trim es casi que para cualquier, uh, para cualquier cosa. Y para los árboles también, como les decía. Dígame, Joaquín. Can we use the, uh, this word in, to cut paper? Um, normally, yes. You will be able to use it. I mean, you could. But with paper, it's way more common to say... Um, cut. Cut, yeah. It's way more common. However, you can. Like, for example, if we, you're making paper figures like uh, origami or something, let's say that you need a, a, a tiny piece out of the paper. So you mm. can say, could this, this, this side, like this is tiny side, or you can also say trim it, you know, you can trim this side. O sea, si es como para hacer eso mismo, recortar un pedacito de algo con el papel, también, ¿verdad? Se puede utilizar el trim, pero para cortar papel en general, o sea, si es como para cortar una hoja de papel por el medio, en ese caso no necesariamente, ahí vamos a usar cut, pero si fuese solo para recortarle una esquina, recortarle una orilla, Ahí sí, ¿verdad? We can say trim. Mm -hmm. Mm -hmm. Thank you, teacher. You're very welcome. No problem. Ok, bueno, ahora sí, vamos entonces a la parte de lectura. Uy, sorry. So here we go. We have three readings, ¿ok? Vamos a empezar más o menos en orden con las personas que no les he consultado hasta ahora nada. Eh, por ejemplo, tendríamos el teacher. caso... Yes, tell me. Sí, excuse me. Could you let me uh, live in... Uh... Uh, a minute, please. Yeah, sure, sure, no problem. Okay. Yeah, thank okay. you. Yes, take your time. Okay, entonces, como les mencionaba, vamos a eh, tener primero tres personas, de, uh, o sea, que lo vayan a hacer en orden. Uy, perdón, estas son las tres. Thanksgiving, The Grand Canyon, and Halloween. Esas son las tres lecturas. Obviamente, yo les voy a ayudar con hacer una lectura inicial, ¿verdad? Por cualquier eh, situación que sea complicada. Ahora, para que ya sepan, les voy a mencionar quiénes van a ser las personas que me van a ayudar con las primeras. We're going to have Walter. You'll do Thanksgiving if you're willing to. Um, okay. Let's see if... Uh, 
Patricia, the Grand Canyon, are you okay with it? The Grand Canyon. And uh, Halloween, I think I'm going to ask the help from Jacqueline. So Jacqueline, you'll do Halloween. All right, so I'm going to be reading all of them and then you guys will have your chance. Muy bien, esto, o sea, solo como les digo, es simplemente por la práctica porque quiero eh, escuchar, ¿verdad? Cómo estamos con las cuestiones de la lectura. So, we have the first one. Um, Thanksgiving. Thanksgiving is a holiday celebrated predominantly in North America. And it possesses a different meaning in each of the countries where it's acknowledged. In the United States, Thanksgiving is a federal holiday, meaning all government employees and most private employees are given a day off of work. Uh, and always takes place on the fourth Thursday in November, regardless of the date. The holiday signifies the uh, immense progress made by pilgrims or some of the first travelers to North America. At Plymouth uh, Plantation circa 1621, it was at this time that the hungry and weary pilgrims were taught by Native Americans how to grow and produce food in North America's unique terrain. Once still grown and caught an abundance of food, the pilgrims were expected thankful, expectedly thankful and they celebrated alongside the Native Americans who provided them with such valuable assistance. President Abraham Lincoln initiated the contemporary practice of Thanksgiving by calling for a day of Thanksgiving during one of his Civil War addresses. Okay, so here we have the actual or the, the supposed por eso les decía al principio, antes que nadie se me, vaya, se me vaya a poner con cosas, porque pues sí, ¿verdad? Este, que esto lo busqué, o sea, lo saqué de internet, pues que pues yo sé que muchos a veces eh, tienen la idea, o tenemos más bien, debería aclarar, la idea de que Thanksgiving tiene un poco más de un, um, ¿cómo decirlo? De un contexto religioso, ¿sí? Pero pues esta información presenta un caso distinto, pero eso, pues sí, ¿verdad? Más adelante lo podemos discutir. Ok, the next one is the Grand Canyon. The Grand Canyon, one of the seven wonders of the natural world, is located in the state of Arizona. It is also a UNESCO World Heritage Site, formed by over 70 million years of erosion from the Colorado River. The Grand Canyon offers a spectacular view. The canyon spans 277 miles in length, up to 18 miles in width, and it measures over a mile in depth. A It's the deepest point Carlos always wanted to visit the Grand Canyon. And recently he received the chance to hike some of the trails and take several panoramic photographs during his visit. When Carlos arrived at the, uh, the visitor center, he watched a brief movie that taught tourists, tourists about the Grand Canyon Natural Park, National Park and the geological history of the canyon's formation. Later, Carlos followed a hiking trail to become even further acquainted with the canyon. While walking through the trails, Carlos saw some tourists riding donkeys and to traverse the canyon's ridges. Through his hiking expedition, Carlos used a map to find some of the best hotspots for photographs With the canyon. He revisited some areas at different points in the day because Sun Eagle, uh, Sun, sorry. Yeah, sun, sun angles and lighting can make a big difference in the quality of the photo. Sorry, aquí es que estaba pensando que era águilas, pero no, es los ángulos del sol. Okay, the Grand Canyon. This is. Um, solo para comentarles, eh, yo visité ese lugar por accidente. No porque quería, sí, o sea, tuve la oportunidad, es divino, si les gusta la naturaleza, si les gusta ver lugares así y algún día tienen chance de, de, de ir, se los recomiendo, yo les juro que, o sea, fui ahí y no es porque yo quería, no era necesariamente un sueño, o sea, cuando lo vi fue como que wow, me encantó, quiero volver, pero eh, es un lugar bastante, bastante genial. Si en algún momento tienen el chance de estar en la ciudad de Las Vegas, o sea, queda como a una hora y media de Las Vegas, no está tan lejos para, para llegar al cañón, 
Lo que sí fue sorprendente para mí es que estaba justo ya enfrente del Gran Cañón y no se veía absolutamente nada. O sea, yo solo veía terreno plano, plano, plano. Pero o sea, cuando ya me acerqué más y están todos los lugares donde, donde están ya como las casitas y todo el Gran Cañón, ahí sí ya se logra ver, ¿verdad? Aquello y es, o sea, de verdad, increíble. Así que, uh, if you guys ha ever have the chance, go visit it. Because it is, it is great. I mean, in my case, I wasn't ready. I, I think... Uh, the thing that I did see and that I wanted to see was the Hoover Dam, la, la presa Hoover, esa sí la quería ver, entonces esa sí yo como añoraba verla y también tuve el chance de ir, así que ajá, también queda cerca, solo que en otra dirección de donde queda el Gran Cañón, pero también queda cerca de Las Vegas, pero bueno, ok, Halloween, this is uh, the last reading, Halloween also referred as All Hallows Eve, is a holiday that's celebrated in America on 31st of October of each year, regardless of what day of the week this date falls on. Although it is, a rooted, uh, it is rooted in religion, Halloween today is enjoyed mainly because of its decorations, costumes, candy, treats, and general excitement, and furthermore, it is enjoyed by most everyone. Before Halloween, many individuals carve and design into an orange-colored pumpkin or a solid, durable vegetable. Once a, personally, um, once a personally satisfying design is carved, a lit candle is typically put inside a pumpkin, thereby making a jack-o'-lantern. Lantern. At night, this design lights up against the darkness. Besides carving pumpkins, some celebrate Halloween by putting decorations up um, supernatural, referring in this case to non-natural creatures that typically base in fiction, that are typically based in fiction. Figures including vamp vampires, ghosts, werewolves, zombies, and more generally account for most of these decorations. Bugs, spiders, cobwebs, gravestones, and anything else that can be considered creepy or unusual and possibly scary can also be found in Halloween in decoration form. Okay, so that's Halloween. Ahora sí, Walter, are we ready for Thanksgiving? Yes, teacher. Okay. I'm ready. Go ahead then. Okay, Thanksgiving. Thanksgiving is a holiday celebrated predominantly in North America, and it possesses, possesses a different meaning in each of the countries, but is a acknowledged. In the United States, Thanksgiving is a federal holiday, meaning all government employees and most private employees are given a day off of work, and always take place on the fourth Thursday in November regardless of the of the day. The holiday signifies the immense progress made by pilgrims or some of the first travelers to North America at Plymouth Plantation circa in 1621. It was, a, it was at a, this time that the hungry and weary pilgrims were tough by neighbors American how to grow and produce food on North America's unique terrain. Once Dale, Dale is correct pronunciation, once Dale, mm -hmm. ground and calf, and calf, 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 and cut, a cut, dance cut. of cut, okay. Yes. It's a past tense of cut. Of cut, yeah? yes, 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 yeah. exactly. And a dance of food. The pilgrims were expected Especially, especially thankful, and yeah. they celebrate along alongside the Native American who provide them with with such value assistance. President Abraham Lincoln initiate initiate the contemporary practice of Thanksgiving by calling for a day of Thanksgiving during one of his Civil War addresses. All right, very good, very, very good. Now, the, the, this one over here, expectedly thankful, the pilgrims were expectedly yeah. 
thankful. Es una, una frase bien compleja. Okay. Sí. Pero esto se refiere, ¿verdad?, a que los, los, los pilgrims, o la, las personas estas que venían uh -huh. del lado de Inglaterra, estaban, a ver, expectedly, sería como se esperaba que estuviesen agradecidos, sí, expectedly, o sea, oh. los pilgrims de quienes esperaba que estuviesen agradecidos, podríamos interpretarla de esa forma en español, entonces, o sea, por eso es que es expectedly thankful, sí, o sea, es, es bien complejo este tipo de frases, tampoco son tan comunes, pero pues aquí, ¿verdad?, nos toca, nos toca enfrentarnos a una de ellas, expectedly thankful, sí, o sea, que era como algo esperado, algo que ya eh, se entendía que iba a suceder en algún punto, que los, los pilgrims iban a estar agradecidos, ¿verdad?, con los Native Americans por todo lo que les habían enseñado. All right. Era como, es como es a la expectativa, está a la expectativa o es... es no, 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 es más eh, que se esperaba de ellos, como digamos, te doy algo, espero que estés agradecido conmigo, ¿sí? Ah, okay. Entonces, expectedly thankful es como, o sea, los, los Native Americans estaban como a la expectativa de que ellos iban a agradecerles de alguna forma, ¿verdad? Así que después de eso fue que se organizó el Thanksgiving y por eso fue que supuestamente inició el Thanksgiving, como una uh -huh. muestra del agradecimiento que los pilgrims tenían con los Native Americans por todas las enseñanzas que les habían dado y pues por eso mismo es que se celebra con tanta comida por todos los frutos que ellos en sí pudieron cultivar o cazar porque por eso tenemos la palabra aquí de caught ¿sí? uh, aquí tenemos grow and produce food on North America's unique terrain once they're grown, aquí una vez que habían crecido en caught y cazado ¿sí? una abundancia de comida ahí es donde dice verdad se esperaba o los esperadamente agradecidos, por eso podríamos decirlo de esa, de esa forma, uh -huh. los esperadamente agradecidos pilgrims eh, celebraron junto con los Native Americans, quienes habían proveído, ¿verdad?, esa asistencia tan valiosa. Entonces eso sería como lo vamos a entender, que es debido a esa ayuda que nació, ¿verdad? Debido al agradecimiento por esa ayuda fue que nació eh, según el Thanksgiving. Y ya luego, pues, se estableció más en orden por quizá uno de los presidentes más respetados de Estados Unidos, que es el caso de Abraham Lincoln. Ok, um, Patricia. I will try. Ok, <risa> y Patricia dijo, yo me fui. <risa> ok. The Grand Canyon. The Grand Canyon, one of the seven wonders of the natural world, is located in the state of Arizona. It is also a UNESCO World Heritage Site, formed by over 70 million years of erosion from the Colorado River. The Grand Canyon offers a spectacular view. The canyon spans 275 miles in length up to 18 miles in width, and it measures over a mile in depth at its deepest points. Carlos always wanted to visit the Grand Canyon, and recently he received the chance to hike some of the, the, of the trails and take several panoramic photographs during his visit. When Carlos arrived at the visitor center, he watches a brief movie that taught tourists about the Grand Canyon National Park and the geological history of the canyon's formation. Later, Carlos followed a hiking trail to become ever further acqu acquainted with the canyon. While While walking down the trails, Carlos saw some tourists riding donkeys to traverse the canyon's ridges. Ridges. <laughs> ridges. Mm -hmm. Throughout his hiking expedition, Carlos used a map to find some of the best hot spots for photographs within the canyon. He revisited some areas at different points in the day because sun angles and lighting can make a big difference in the quality of a photo. Okay, very good, very, very good. Any questions Thank from you. the words you find here in this reading? 
¿Alguna duda con las palabras que hay acá? True doubt. Acqua acquainted. Acquainted. Okay, acquainted is familiarized. It's acquainted. a synonym to familiarize. So become even further familiarized. O sea, decir como familiarizado. Acquainted se refiere, ¿verdad? A alguien que se ha vuelto eh, sabedor o conocedor de algo. Uh -huh. So when you're acquainted, that's when you know about something. So familiarize, like basically. It. It's like the expert. Sorry? Experto. It's like the yeah, expert. Yeah, like, like an expert. Yeah. So when you're like acquainted to something, it's because you know a lot about that thing. Okay, Javier, what were you saying? Throughout. Okay, let me see. Throughout. 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 A través de o a lo largo a de. A través de. O podríamos entenderlo también aquí como durante, pero más que todo a través de. Sí, a través de su. De su. De su caminata. Su expedición. Ajá, o su expedición de. de, 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 de cam... Su excursión. Más bien. Ajá, o su excursión. Caminata. Ajá. Entonces, a okay. través de su caminata, Carlos utilizó un mapa para encontrar los mejores lugares para tomar fotos en el cañón o dentro del cañón. Ok. Ok. How about ridges? Do you guys, do you guys know the meaning for ridges? What, the, uh, what does it mean, hike? Hike. 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 Esa es una hike. palabra que me gusta mucho explicar, o sea, cuando, cuando hablamos acerca de eso. A ver. A ver. Walk. When you walk, when you walk You're basically walking Teacher, on a flat surface, ¿sí? Se escucha dos veces o solo yo escucho dos veces. No, ya lo, ya lo, ya, ya lo metí. Es que oh, la cosa es que en el you. caso de Ruth se escuchaba, sí. So, oh. when you walk, uh, you're walking on a surface that has probably around 20 degrees. That's the highest uh, when it's considered a walk, ¿sí? Una caminata normalmente se considera cuando ustedes están, o sea, eh, sobre una superficie que tenga como máximo 25 grados de inclinación. Going further from 25 degrees, like if you go further from 25 degrees, you are hiking. Sí, o sea, básicamente es un estilo, ¿verdad? De um, caminata, pero más, eh, como con más retos, sí. So that's ah, hiking. Más montañesca. Ah, y también más montañesca. A más ver, escalada. ¿cómo escalar? Sí, perdón. Más escalada. ¿cómo? ¿Escalar? No, no, por eso que quería llegar a eso, por eso quería llegar a, por eso uso lo de, lo, lo de, las, lo de la cuestión esta de, la, de, los, de los grados eh, de inclinación. Cuando llegamos a, un, a una inclinación igual o mayor a 45 grados, ahí estamos hablando acerca de climb, ¿sí? Entonces esas son las tres palabras que se utilizan. Tenemos in, para iniciar walk, o sea, sencillo, ¿verdad? Caminar, llega hasta más o menos unos 25 grados, o sea, algo no tan inclinado. Luego está hike, que eso es ya de una inclinación mayor a 25 grados, entre 25 y quizás unos 45 grados. Pasando de ese tipo de inclinación, llegamos entonces ahora al climb. Por eso cuando ustedes suben un volcán, ustedes no están hiking a volcano, sino que están climbing a volcano, aunque el volcán no esté así. Ahora, climb es todo de ahí para allá. O sea, ustedes hasta de cabeza se pueden poner, pero siempre van a estar climbing. Sí, o sea, les, les digo porque pues en algún caso yo he visto videos de gente que a veces hasta se cuelga, ¿verdad? En los riscos y todo. Y todo eso se considera climbing. Entonces, hiking se va a entender en eso. No les digo necesariamente que, o sea, que se va a referir solo cuando estamos, por ejemplo, en, en cuestiones como... En el bosque, porque muchas personas, yo varios profes he escuchado que así lo explican, o sea que dicen, no, cuando vas caminando en el bosque, eso es hike. Sí, eso es hike, cierto, eso es un hike, pero no necesariamente solo en el bosque se puede hike, sino que también ustedes pueden, you can go for a hiking in a hill, o sea, en una colina, you can go for, for hike, for, uh, you can hike in a hill, sí. Porque ahí no estás caminando. O sea, caminar es simplemente el hecho de estar sobre una, casi una flat surface, o sea, una, un, un terreno plano. En cambio, hike es cuando ya hay un poquito más de reto a la hora de caminar. Entonces, si ya te cuesta un poquito avanzar, si ya está un poquito más inclinado, eso se considera hike. Y claro, si estamos en un bosque, si estamos en cualquier situación que sea natural, o sea, esa es otra de las formas en las cuales explican, de hecho, las diferencias. Que walking, por lo general, sucede... En, en situaciones o en superficies, eh, ¿cómo se dice? Hechas por el hombre. Construidas, ajá, o hechas por el hombre. Eso es walking, porque estamos sobre calles, sobre uh -huh. parques o lugares así en los que vamos, we go for a walk. Pero hiking es casi siempre que ya dejamos, ¿verdad? Cuando entramos a la naturaleza, 
ya eso se va a considerar hiking porque pues en cualquier momento te vas a encontrar con una colina o con algo que sea un poco más retador que simplemente caminar. Así que, o sea, tiene como esas diferencias, ¿verdad? En la interpretación de hiking. Y cuando ya ustedes se van, vaya, bueno, por ejemplo, si ustedes van a Lilamatepec, eso es hiking. Pero si van a Izalco, si suben Izalco, eso es más climbing que hiking. ¿Sí? O sea, no sé si alguna vez alguno de ustedes ha tenido el chance de, de, de ir así. O sea, porque Lilamatepec es un poquito más, más eh, ¿cómo decirlo? Más plano. En cambio, el, el Izalco, o sea, es bien inclinado, ¿verdad? Y tiene que ir uno casi a gatas por ratos. Entonces, sí. eso es más climbing que hiking. Yo, teacher. Ok. Yo he, he subido el, el volcán de, de la Ilamatepec y el de Izalco. ¿Le costó son subir el, el de Izalco? El de Izalco son 3.450 grados hacia abajo. Hacia abajo. Y, la, y el, subir, subir el volcán. Subir el volcán, bajar el volcán y subir la cara. Sí. sí. Cuando estaba en la U, sí, sí, sí. en mi cuarto año de la U, hicimos eso, solo que nosotros lo hicimos de forma ilegal porque. Sí. estaba lloviendo y la policía nos dijo que no podíamos hacer eso uh -huh. y con mis compañeros tipo mire ya venimos venimos desde San Miguel así que no nos va a detener don y le dimos o sea y solo era un policía contra como 15 cipotes que nos íbamos a subir uh -huh. ahí se quedó él dijo mire si se caen es problema suyo nos dijo sí, así sure. que no subimos hasta mi hermana andaba ahí sí dígame eh, sí, excuse me yes. este yo subí el volcán de San Salvador con los sobrinos de mi esposo, porque ellos, ellos, ellos eran exploradores. Oh. Entonces, bueno, yo, nada que ver. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, yo dije, cuando ya está allá arriba, dije, había llevado unos libros para leer allá arriba, pero, ¿cuál? Si cuando íbamos subiendo, me acabé todo el agua, man. y ya cuando llegamos <risa> arriba, sin fuerzas, iba, y resulta que como ellos... Experimentado iban, ya. Iban bien experimentada, entonces a la hora de bajar ellos agarraron un camino y yo me perdí oh. agarré por otro lado y que fui a salir a un pueblo que ni siquiera conocía Dude. Así, me tuve que regresar yo solo y, y perdido así le pasó a un chamaco aquí en el, en el volcán este de Chaparrastique este, sí. andaban un grupo de amigos eso solo fue, o sea, porque Chaparrastique tiene tres, <ríe> tres subidas, una que está por donde sí. mis abuelos, la otra está por el otro lado de San Miguel y la otra al lado de San Jorge entonces se fueron por el lado de San Miguel y subieron, según llegaron hasta el tope, ¿verdad? Y todo, sí. se tardaron como cinco horas, dicen. Ah, pues, pero luego, después de comer, los amigos, según que le querían jugar una broma y se empezaron a descender, el muchacho se quedó, o sea, que fue supuestamente a hacer el baño y cuando regresó ya no estaban, ¿verdad? Pero pues se suponía que ellos iban, esperaban que él siguiera el camino que ya está como más o menos marcado. Ah, pues el chamaco se fue por otro lado y se perdió como dos semanas. La gente ya lo daba hasta uh, por muerto. Y aquí, pues sí, la gente ya... Porque era aquí en mi colonia. Entonces, todo ya diciendo que lo habían encontrado hecho pedazos aquí, allá, que no sé qué. Y a los días apareció el chamaco ahí bien, bien cabal. O sea, y fue porque se había ido por otro lado. Pero, ¿por qué se perdió tanto tiempo? Yo no sé. Y al final, o sea, como no lo conocía de cerca, nunca supe si fue que se había perdido o si era que se había quedado quizás en otro lado, ¿verdad? Su par de días. Estuvo, vi estuvo viviendo con Wilson. Sí. <risa> Pero igual, a saber. Bueno, ahora, esta otra, la palabrita que tenía aquí, ridges, sí, que era la que les quería comentar. So, when you see ridges, es básicamente, eso se refiere como a las crestas de, la, de, los, de los lugares, así como, como en el Gran Cañón, ¿verdad? Existen bastantes ridges, o sea, que sería como el filo, como le conocemos también nosotros, ¿verdad? De, del risco. O las crestas que es como cuando estamos en una montaña y ustedes se fijan que en muchas ocasiones hay como laderas a, a ambos lados y en medio está un caminito. So that would be the ridge. Sí. Entonces esos son los ridges. Muy bien. Ahora era Jacqueline, ¿verdad? So Jacqueline, can you please read this one? Halloween. Oh. Pero yo no veo teacher, pero... Ya va a cargar. Ya estuvo ya. Ok. Halloween. Halloween also referred to as Hallows Eve. It's a holiday that celebrates in America on 31 first October of each year. Regardless of what day of the week this date falls on. Although it's a rocket in, re in religion. Halloween today is enjoyed mainly because of It's decoration, costumes, candies, treats, and general excitement. And furthermore, 
It is enjoyed by most everyone. Before Halloween, many individuals carve a design into an orange color, pumpkin, or a solid, durable vegetable. Once a personally satisfying design is carved, a little candy is a tropical food inside a pumpkin, thereby making in a jack o lantern. At night, this design lights up against the darkness. Besides carving pumpkins, some celebrate Halloween by putting decoration up. Supernatural referring, in this case, to non-natural creatures that are typically based in fiction. Figures, including vampire, vampires, ghosts, vampires. vampires, ghosts, werewolves, zombies, and more. Generally, account for most of these decorations: bugs, spiders, cobwebs, gravestone, and anything else that can be considered creepy or unusual and possible scary can also be found on Halloween in decoration form. Okay, very, very nice. Thank you, thank you. Muy bien. Uh, aquí tenemos alguna palabra que nos gustaría aclarar, Jacqueline or the rest of you guys. O las tenemos toditas, toditas claras. Thereby. Uh, which one, sorry? Thereby. Thereby. Thereby, yeah. Thereby. Oh, here we go. Thereby. Thereby uh, making it a jack-o'-lantern. Um, de esa forma. Thereby. Sí. Mm. Thereby. Por ejemplo, yo puedo decir, I'm busy. Sí. Mm -hmm. I'm busy. Uy. Thereby. I can't help you. Uy. Oh, okay. orden. I can't help you. Eso sería uno más aplicado a una situación un poco más cotidiana, ¿verdad? I'm busy, thereby mm -hmm. I can help you. O si no, um, si alguien me invitó a una fiesta, yo le puedo decir, I'll be out of town. I'll be out of town. Thereby, I cannot come. Come to the party. So, thereby, ¿sí? Por eso. Por eso no puedo. O, o de esa forma, ¿verdad? So, thereby making a jack o lantern. Es similar al therefore, pero el therefore es casi como yeah. decir a propósito, ¿sí? Mm -hmm. Pero, ajá, aquí hay una pequeña diferencia entre el thereby y therefore. Ok. Uh, any other, I mean, word that you Carb guys... Carbet and cobwebs. Cobwebs. Carbs. Ok. Carved. Carve es eh, siempre que ustedes hacen como, ¿cómo decirlo? Como una hendidura, como, I forgot the word in Spanish. ¿Tallar? ¿Tallar? Como tallar, más bien ahí, sí. Como ah. una hendidura o, o cuando ustedes tallan algo oh, wow. en madera, en piedra, uh -huh. o en este It's caso carved. específico okay. es en, en, las, en, las, en las calabazas, ¿verdad? So mm -hmm. carved, es algo, algo, ajá, algo tallado. Entonces, una carved face o la carved scary uh -huh. face o la jack o lantern sería pues una, uh -huh. una la, la talla que se hace de las caritas, ¿verdad? O las caras normales de las um, calabazas. Luego, cobwebs. Estas son las... Eh, telas de araña. Las, las telas de araña abundantes. Yeah. Sí, yeah. es que spider webs, spider yeah. webs yeah. son las, las normales, ¿verdad? O sea, so, yeah. se ve como con patrones y todo. Ajá, ajá, ajá. En cambio, las cobwebs son las telas de araña como las que se hacen en las casas, como la mía, casas de teja. O sea, <risa> <risa> se hace el montón, el montón y hasta con suciedad y todo. Entonces, esas son las okay. cobwebs. Sí, yeah. spider webs es como más, más livianito y cobwebs es algo más grotesco, por decir así. <risa> Yeah. Solo hay que limpiar No, mi hermana siempre limpia Vieran, <risa> si, si quieren les enseño Yo me el, el teacher siempre quema a su familia Sí, mi hermana, mi hermana siempre limpia Vieran Teacher ¿Sí? Werewolves Oh, werewolves, estos son los hombres lobo Ah Werewolves sí. Gravestones Gravestones son las eh, tumbas 
lápidas. Grape tumbas stones. o lápidas, ajá, tumbas o lápidas, gravestones. Sí. ¿Y creepy? Creepy es algo eh, espeluznante. Espeluznante. Sí. O sea, horroroso, es horroroso, algo ajá, que me provoca temor. No necesariamente miedo, sino más que todo temor. Porque ya llegando al miedo es algo más, eh, llegando a la scary. Scary sería algo que me produce miedo. En cambio, algo creepy es algo simplemente que me mantiene ahí como al filo, ¿verdad? Ah, okay. Entonces, eso es creepy. Sí. Por ejemplo, por eso es que hay creepy movies y hay scary movies, ¿sí? Yes. O sea, hay películas de, de, de terror que son las scary movies y están las películas más de suspenso, que esas serían más... Más, así. más de siniestro. Ajá, Uy, más dicho, siniestro. Ya son las nueve con tres. No, en mi compu. Ah, ok, that's nice. Sí. Yes. En Let's el continue. Cel, en el cel me falta todavía cuatro minutos. Ok. <ríe> Cada vez va peor, fíjense, cuando empecé el año pasado que empecé a dar clases en corporativo, solo eran tres minutos, tres minutos era la diferencia y he tratado de arreglar este problema y todavía no he encontrado solución, antes eran solo tres minutos, cuando empecé con ustedes eran seis minutos y ahorita ya tengo siete, o sea que a las ocho con siete yo me conecto, a las nueve con siete termino y eso yo sé que es las ocho en punto y las nueve en punto. Así que ajá, en eso no se fijen. Bueno, entonces, okay. teníamos esta conversación, eh, o bueno, esas preguntas, ¿verdad?, que les había dejado el otro día. Esta conversación la vamos a practicar mañana. Esto de la lectura, también los demás van a tener su chance, pero creo que mejor sería en las últimas clases, porque igual, bueno, o sea, solo faltan un par de temitas más, no es que falte mucho, creo que este sería el último, ajá. O sea, no es que falte tanto, tanto que trabajar, por eso mismo es que me he dedicado a hacer estos otros, estas otras actividades, ¿verdad?, pero eh, ya ha pasado mañana, sí tendríamos el chance de leer y les quería preguntar, de hecho, me había tardado en hacer esto con ustedes. A ver, hay un tema que yo estaba pensando trabajar con ustedes en la última clase y es el tema de los, de los uh, phrasal verbs, pero no sé si ustedes tengan alguna otra idea de algo que les, que les gustaría aprender. Porque, o sea, ya al final de la, de, del curso, o sea, este curso es bien cortito en realidad. Este de, de, del preavanzado es bien cortito, no tiene tantos temas, ustedes se han fijado. Pero entonces, quisiera saber si les interesaría eh, trabajar con los phrasal verbs o si prefieren eh, buscar alguna otra cosa que les guste aprender. O sea, yo tengo también en, en la lista otra de las cosas que me gusta mucho a mí tratar ya en las últimas clases son los idioms. O sea, porque es otra yeah. cosa bien común, ¿verdad? También, o sea, y a veces es necesaria. Entonces, o sea, que todo el tiempo la gente necesita saber, ¿verdad? O sea, frases uh -huh. así o refranes. Eh, entonces, no sé cuál les puede interesar más. Si los phrasal verbs, que también son muy útiles, o los idioms. Both of them. Both, both. both yeah. of them. Both. Es que no vamos yeah. a tener tiempo, es mentirnos <ríe> a nosotros mismos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que voy a dejar de lado la lectura, vaya. Yo quería que leyeran, pero quería leyeran los demás, pero solo nos vamos a quedar con los que leyeron hoy. Este, porque sí, no nos daría el tiempo para trabajar ambas cosas en una misma, en una misma clase. Porque como les digo, mañana probablemente estemos terminando esto y pues nos queda el chance para hablar acerca de alguno de los dos o para que lean algunos mañana. Y ya eh, miércoles y, y jueves, ¿verdad? Terminar con idioms y phrasal verbs lo dejaría para el final. Okay, so here we have this conversation. It is relatively simple. There is not many complicated things to it. However, the thing that I was interested in was the questions. Tomorrow, you guys, uh, I remember I showed you these questions last weekend or, I mean, last Friday. Uh, I hope you haven't gotten the answers yet. If you have, well, that's all right. No problem. Tomorrow you can share the answers. But for now, we're only going to stick with the conversation. In the conversation, we have Emma and Steve. Those are the two people taking part of it. How it should go is as following. Look, here's a quiz on events of the 20th century. Oh, let me give it a try. I'm good at history. All right. First question. When did World War, uh, World War I begin? I think it began in 1917. Huh. And how long has the United Nations been in existence? Uh, since Kennedy became president in 1961? Hmm. Next question. 
How long were the Beatles together? Well, mm -hmm. they started in 1965 and broke up in 1980. So they were together for 15 years. So how am I doing so far? Not very well. Not one of your answers is correct. Oh my God. <laughs> Empezó picándosela, pero falló. Bueno, so that is the conversation. Tomorrow we're going to practice it. And also tomorrow. Por eso es que les inicié el otro día la, la clase con lo del, con lo del, um, la trivia. O sea, porque ajá, se, se, se refería mucho a este tema, pero no llegamos a hablar acerca de la conversación. Pero bueno, so these questions. If you guys want to answer them for, for tomorrow, that will be all right. No les se los dejo más tiempo para que no las copien. A ver de qué se acuerdan. Y todos más noche viendo el video. Okay. Thank you guys very much for your attention. I'm so sad that this hour fly by so quickly. Okay. Uh, but yeah, we are going to continue working tomorrow. I hope I see you guys tomorrow again. Have a really good weekend. Uh, sorry, good weekend. Good My night. Bye, <laughs> teacher. Yeah, wow. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Okay. Bye. 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 B